饭吧。行，你们赶紧回去啊。好，拜拜。拜拜叫二阿姨再见。是你好啊，住这么小的屋子都能这么开心。生孩子吧，生一个就加一个笼子，生一窝就加一堆笼子，没有穷死，也没有富死，还要买房子。不买房子就不用借钱，不借钱就不用见那些数眼看人低的贵妇数。我可真羡慕你呀、啊！嗯，你是公的还是母的呀？啊、嗯，阿姨，你的呀。你好，阿姨，等我把乐乐换完新房子，你再跟他玩吧。乐乐，对呀，我给他取的名字，好听吗？好听。喜不喜欢你的新家呀？你爱不爱妈妈呀？妈妈明天就带你去找淘淘，他家的是两层二。阿姨，现在可以跟乐乐玩了。啊，不了，阿姨也要回家了。你好好照顾你的乐乐。阿姨再见。再见。乐乐，哎，乐乐，这个，乐媳妇儿，你在哪儿呢？情绪咋样了？哎，哥、啊，怎么样了？你嫂子不接我电话呀、啊？我估计是没戏了，就他那朋友吧，近况也不是很好，我估计他也开不了口。那您后面怎么打算呀、啊？我现在卖肾也来不及啊！哎，哥，你可千万别啊！其实我觉得这事儿吧，也没到山穷水尽的地步呢。你还有啥招？你说。那个，那我要跟您说了的话，我要说的不合适，您您千万别生我气啊！哎呀，只要是刑法里没有的，你让我干啥都行。
么样？他答应吗？他说他再考虑考虑。姐夫应该没问题，主要是加油姐，她有点精神洁癖。哎，那我问你啊，你说要这个事儿换成咱俩的话，那你为了孩子，你能接受吗？你想的太远了吧？这哪儿远呀、啊？最多不也就十个月吗？你看你今晚上不走的话，嗯半生啊，断的就是你的邪念。走了，你到家给我发个微信啊咱们离婚吧。你说什么？啥？他说婚姻是神圣的，不可亵渎。我们在婚礼上是发过誓的，无论生老病死，永不分开。不，你们也没分开呀、啊？这不假的吗？假离婚，离婚不离家的，你们不是还是住在一起吗？是啊，我我知道啊，他不干啊。那那他怎么说呀、啊？爷爷，你有病吧你？不是，不是媳妇儿，你别动了太细。大哥乐乐都睡了，你别让他们听见了。你什么意思呀？我不就没借到那三十万吗？咱们夫妻十来年感情就值三十万吗？你还想跟我离婚？媳妇儿，就你这智商，我就得跟你离。你现在嫌我傻了是不是？你当时追我的时候怎么不说呀？你不是说你喜欢我又呆萌又可爱？你不是不嫌我傻吗？你现在嫌我假的假离婚？什么假离婚啊？假离婚！我是傻媳妇儿，你不离婚怎么把首付降下来啊？就是买了房子就复婚那种。那也不能马上复婚。要等等，还得等一等啊！怎么也得等到银行贷款审批下来，咱们三十万的缺口，就指着这首套房首付再往下降降。来，叶一凡，你这是歪门邪道，你知道吗？我这还怀着孩子呢，再等等我孩子都生下来了，我让他是谁当爹？是季叶还是季和？还是我直接给他换个爹？媳妇儿，孩子上户口的时候，咱们就复婚了，对吧？当然姓叶了，姓什么？来，快快快啊！咱今日事今日毕。那明天到民政局办完手续以后，后面好多事儿得办呢，啊啊！这不行，这不靠谱。我不同意。你再说一遍。我不同意。哎哎，别别别别！哎，我防着你这手呢。你再撕我还有，你信不？哎哥，你和嫂子吵架赢过吗？那你可真小看你哥了。嗯，我们结婚第一年就因为回谁家过年的事儿大吵了一架
，他说他的理，我说我的理，吵的那是昏天暗地，最后我赢了。哎呦，那您可不容易啊！双独夫妻决定回谁家过年，那可是家庭纪律决定的。你爸你妈特高兴吧？我丈母娘挺高兴啊。老丈母娘，我主张回他家过年。回他？嗨。不，这还用吵吗？哥，以您的家庭地位啊，我看这离婚啊，肯定是没戏啊。你死了这条心吧，睡觉。那房子怎么办？买呀，明天就交钱去。那上学院呢？不上。怎么行？那肯定是离婚啊！姐，你再想一想，这花钱的房子到处都有，免费的商学院可只此一家呀。去掉三十万学费，再加上我们要不回来的十万块钱定金，我们手上的预算还能买什么样的房子呀？姐，你再想一想，你再跟姐夫挖挖钱，我也跟王博吹吹风。当初看他开个宝马，住四合院，还以为是个土著大款呢。结果离婚担子表面光，全部身家出门都在身上了。谁也帮不上你。哎呦，你快放过文博吧，他就是一中介，都快赶上倒插门女婿了。我让他联系黄姐，今晚就把第二笔款付了，他就可以出来正大光明的见人了。姐，就这么定了。不，姐，你再想想啊，这可是洛家，洛家商学院啊。洛家再好，最后都得回家。哎，刘总好。啊，刘总好。刘总好。哎，这刘总今天这状态不太对劲儿啊。这边一口气给缝了三个项目。那边住超定的，都江湖开开机了。江姐还拿了陆家的名额，要你，你能对劲儿？好，欢迎光临。你好，李先生。哎，这儿呢。嗯、来了，你想吃点什么呀？我没敢问你。两个人都好就行。好的。哎，谢谢。啊，今天兴致不高啊！无论如何，他们必须离婚。谁呀、啊？佳茹姐，她必须接受离婚的方案，否则商学院就没了。商学院要是没了，她在公司的地位就不保。我跟着她混的，那肯定一起倒霉啊！不至于吧？你就算升不了职，那你维持现状也没问题啊。再说了，人家夫妻俩的事儿，那咱俩做得了主？再过两个小时，叶哥就来交钱了啊！不行，你不能收。为什么呀？没有为什么。你要是不想分手的话，就不能收。哎，他这个将军不想吃肉，我们这些小兵上哪喝汤啊？绝对不许。哎，丁文博在哪儿？在二楼签约室。人呢？黄姐，生气了？不跟你们说了吗？堵车，长桥事故堵得死死的，一点谎没撒。他人没来，为什么没来啊？黄姐反悔了，那房子被人截胡了。您的房子还在，您放心吧。黄姐说今天签不了，她老公临时有事飞国外了，得等她回来一起签啊。你这吓我一跳。哎。其实房子真要没了，我也就死心了。那就说明命里没有，老天爷帮你做了决定了。刚才我看见黄姐没来，我还有那么点点的高兴。这房子买不成了，正好给我媳妇交学费去。哎，哥
，你有没有想过啊？其实你完全可以把加入这个学费交上。不，这我当然想要业绩了。这事儿一折腾，一丢十三糟的，那眼看最后一嘚瑟就成了。小山那边都说，要加入姐放弃这商学院，觉得太可惜了。是啊，这道理我都懂。可是我这手心手背都是肉，这老婆孩子我只能顾一头。我媳妇儿已经定好了顾哪头了。哎，那您完全可以先斩后奏啊！不是，您想啊，要学费交了，那买房钱肯定都不够了吧？那买房钱不够，那不就剩下最后一条道了吗？那嫂子也为了孩子，她同意也得同意，那她不同意，那不是也没办法吗？对不对？哎，起来了，这么早？这还早啊！一会儿吃中午饭了就，给我吧。嗯。哎，电话响了。谁啊？甜甜，一会儿带梁小芝去轮滑。不是快递啊？啊？啊，没事。哎，面来了，面来了，面来了。不是爸，怎么又是面啊？你这面吃不够啊？嘿，今儿这面好吃，今儿这面长啊。谢谢爸。一会儿我得去趟医院啊，我得照顾照顾老唐去。行吧，您去吧，一会儿我叫乐乐。好嘞，爸，您晚上早点回来啊。哎，好嘞。路上慢点啊。啊。哎呀，哎，早点回来，我肯定得早点回来。哎，哎，哎，开下电话。什么信息信息啊？垃圾信息。怎么还不到啊？嗯，没有。来，多吃点啊。来，海带排骨汤，活血化瘀。没没有用。哎呀，什么没有用啊？啊，不是，这食补啊，这不吃亏，最少还能填满肚子呢。这是额外多得的，那是有用。来吧，听话啊！哎，好，真好。来来来，这老爷啊，一大早啊就去给你买排骨，亲自下厨，活了半天了，你多喝点儿。这人一起一起喝。哎呀，你看，看。我跟你说吧，啊，今儿啊，我生日啊，这以往过生日啊，我儿媳妇啊。都在外边安排，你知道吗？所以说，你命好，你命好。好了好了好了，哎，你儿媳妇啊，就是太忙了，嗯啊，哎，行了，好了，来，张嘴，哦哦，好嘞，哎，好嘞好嘞好嘞啊！哎，疼不疼啊？没事没事，随我，扛子。哎呀，真行啊！哎呀，这个乐乐，倒是随了你的聪明伶俐了。我估计这二宝也差不了。我们这优诺可怎么办呢？啊，天天就只想着玩游戏，什么都不想。这年头出人头地的机会多，打游戏也能出人头地。那要打不好呢？嗯，花钱买人，组队做经理。哎呀，真能想。那他可真得有个好爹，田东在都供不起他。哎，对呀、啊，你在外边工作，你帮我找找呗。找工作呀？找什么工作呀？给优诺找个后爹呀？不是，你手续还没办呢，你跟田东就彻底没戏了。哎呀，都闹成这样了，还能有什么戏呀？我早就把那离婚协议书寄到山上给他了。反正他现在在山上，你压根儿不下来，对吧？根本也不管人间事儿了。你说他要十年八年不下来，那我怎么办？我等着用诺娶媳妇儿，我再嫁人。我认识的人倒是不少，但能养得起你的可真多。哎，我们公司吴总行吗？他不行不行不行，肯定不行。他挺靠谱的，斯斯文文，文质彬彬。慢条斯理，清爽无忧，对吧？哎，最重要的是啊
我就没见过他发过脾气，他肯定会是个好后爹。得了吧，他长得太干净、太精致了，那回头到时候都不知道谁哈着谁了，那哪行？我就想要一个那种身心健康、对生活充满热爱、充满向往，就行。啊，你是一周背手老，十年怕井绳。你去你们商学院给我找找嘛。我就想着，你说人到中年，还能想着啊读书进取攒人脉呢，那肯定能活蹦乱跳的陪我到老。怎么样？怎么样嘛？哎，你们商学院什么时候开学嘛？你就跟人说我是你司机，我是你伴读，我是你那个陪读小丫鬟，小丫鬟，行吗？行吗？啊，大姐，小汪，有您快递，我拿一下。啊，谢谢。走了，姐。谁的呀？洛家商学院。哎。这不会是录取通知书吧？哎，你先别拆开。怎么了？发什么呆呀、啊？你赶紧拆了吧！看见没有？洛家商学院。哎，恭喜啊，亲爱的，这可是好事儿。今天晚上我给你做饭，咱吃顿好的，喝两杯。尤诺，哎，等等等，你先别着急，我觉得我还是应该打个电话问问。到底什么情况呢？没事儿，你问你的，我回去先准备着啊，你晚上过来就行。尤诺、乐乐，走，回家了。喂，陈丽，怎么着？我在老地方呢。我怎么没看见你啊？你在哪呢？没看见你啊？看见我了吗？哎！来来来，拿什么呀？嗯，看看，嗯，哇，整的挺有情调啊。出来野餐啊！今儿不开直播了，我就想找个地方，安安静静待会儿，不行吗？你们家还不够安静，多好的舞台，好好演啊！明年奥斯卡最佳男主角就是你。切，什么最佳男主角？我那就是个猴，我们家就是开了直播的猴山，吃喝拉撒睡啊，都在人家眼皮子底下。那猴弄好了，还能有个香蕉苹果？我这打住，打住，打住！咱们都商量好了吗？一切为了闺女，为了孩子，大老爷们儿啊，忍忍。哎，你不回家，你在这儿干嘛呢？我这不等靴子落地呢。通知书，今天到。我呀，真想跟你说两句。这家呀，嘘嘘嘘，我媳妇儿，我媳妇儿。哎，媳妇儿。哎，我我我什么事儿？哎，媳妇儿。老公，奇了怪了，我收到洛家商学院的录取通知书，还有六十万学费的发票。我问了吴总，他说公司只汇了三十万，那另外三十万是谁付的呀？难不成是暗恋我的人？暗恋你的人是我。叶一凡，你在哪儿呢？叶一凡，凭什么这么做？凭什么这么做？你你这是陷我于不仁不义，你知道吗？你让我将来怎么跟乐乐和二宝交代？说他们妈妈为了自己的前途，牺牲了他们的未来，为了自己上一个高大上的商学院，让爷爷睡沙发，他们俩睡上下铺。两个孩子正是长身体的时候，每天少睡三小时，搭在上下学的路上，这种日子一过就要好多年，一家老小都要为我做牺牲。你说这样我能心安吗？不是，总有个主次吧。媳妇儿，我跟他们解释。你怎么解释啊？你在他们面前秀恩爱啊？说爸爸更爱妈妈，不爱你们，你们是后来的，是第三者，什么好事都得先扯着妈妈来，才能轮到你们。什么玩意儿？不是，那人那飞机上的安全须知都怎么写的？发生事故的时候，那氧气面罩夸下来，你大人先吸，你才能再给孩子吸，是吧是吧？你大人都照顾不好自己，你怎么照顾好孩子啊？你放屁你！回家茹啊。你注意素质啊！就这俩字最合适你。我告诉你，叶一凡
，你自己拉的屎，自己把屁股擦干净。去，把学费给我退回来。退不了，谁拉的屎也退不回来了。交钱的时候人就说了。你去不去啊？你不去我去。不是媳妇，你现在下班时间去干嘛呀？你们都都归人了。他上班时间你去也没用了呀！我绝对不能做出这样的事儿，不然我根本就不配当一个妈妈。你干嘛呀？我告诉吴总，我不去。不，你干什么呀你？啊？一条道走到黑啊！问题是我们有第二条道可以走，就看你走不走了。是。侯叶一凡，你还想着离婚呢是不是？那么半天，你在这儿等着我呢？干嘛去？媳妇，你别生气。你录取通知书也退不回去了，是不是？你咱现在咱更需要冷静。你滚犊子！你干什么去啊？我都说下班了，人。爸。哎这什么东西啊？温泉票。哎呀，行啊。叶一凡，你哪来的自信啊？要跟我假离婚，你不怕我假戏真做呀？我告诉你啊，我想甩你不是一天两天了，我就等着你开口呢。你去，你把那离婚协议给我拿来，我立马签字，马上去找夏家，我夏家多着呢。媳妇儿，我知道你说的是气话，我对你那是忠心耿耿，你对我肯定也是不敌。你什么吧你？不都为了咱孩子吗？嗯。不是，你有脑子吗？这是我同意不同意的事儿吗？你问过黄姐吗？啊，人家愿意跟你重新签合同吗？你们什么交情？人家听你的呀？什么叫交情啊？我们要付人家九十万定金呢、啊，但如果咱们违约，九十万就是黄姐的了。所以这离婚证最少值一百万，媳妇儿，一百万呢、啊，你就别管那么多了，你就把字签了，不用操心。后面事你老公来搞定，我去跪求那黄姐，好不好？你放心，啊。那个怎么了？进来吧。六六点了，这吃吃饭吗？啊，那个乐乐去甜甜家吃了，我们俩也不饿，爸你自己弄点吃了。啊，啊不饿。还有事儿啊？呃，呃，没没没没没事儿，没事了。哎，媳妇儿，你就听我的啊！老公什么时候害过你啊？你签完以后，后面我找黄姐去。如果黄姐不干的话，那咱就不离。那就说明咱们跟这房子真的没约，行不行？啊，咱签了，媳妇儿。真要签了字，就没有回头路了。媳妇儿，这就是一张纸，啊，你看中它，它比天大；你不看中它，它就是一借条，还不用付利息。可我这心里，我不觉得堵得慌。媳妇儿。咱两口子这么大岁数了，什么道理不明白？你就签这么一个字，咱们两个孩子就能过上好的生活，就能让我们这一大家子过得舒坦点。这多值啊！你老公这仔仔细细、反反复复，每一条路都研究过了，就这条路走得通。
媳妇儿，你别多想，这这这这就是一个协议。跟你说，这这这什么也代表不了。我对你的爱，媳妇儿你应该知道。我现在对天发毒誓，以我孩子的名义发毒誓，我除了老婆我谁都不爱。如果我做对不起我媳妇儿的事儿，就让我孩子。这不太好，说啊，媳妇儿，我就让我爸出门被车，也不太好啊，媳妇儿，我媳妇儿，你就相信我这一次。说来吧，怎么了？哪不舒服啊？没事儿，这几天一直都有点不太舒服。那要不要去医院看看呀？没什么大事儿，我心里有数。主任快回来了啊，回来我马上跟他约，咱们去做检查。你什么身份去啊？潜伏哥？媳妇儿，咱们千万你千万不要因为这种事情上火、啊。我和你永远是亲两口子，嗯，你的现任跟你的前夫，只能克我一场祸害，知不知道？嗯，饿了吧？咱吃吃点东西啊，走。为了两个孩子一套房子，折腾的连婚姻信仰都值了。爸，你没做饭啊？饿了有饭辙，你们俩这生病心又不吃，我一人吃什么呀？哎，吃马海穿鞋。不是爸，我怎么听你这话里有话啊？谁要招惹你？爸，对不起。别什么往自己身上揽，什么是对不起？今天爸生日。呃，爸，爸，对不起，我给忘了这事儿。要让你踹我一脚，我这两天真的忙忙叨叨的，爸，你别往心里去啊、哦，爸。哎，要不要不这样，咱们去香洲会吧，这个点好定位置吧。好，去香洲会，把那个乐乐、甜甜都叫上。好啊，吃饱喽。说一糟老头子啊，不糟蹋这个家里的钱，那就是对这个家最大的贡献了。那真生气了，爸。别劝了，我爸小心眼儿，越劝越来劲。你说他一厨师，他吃什么酱豆腐啊？都做给我们看的，我们不出来他也不吃完。等房子到定吧，嗯，咱得好好给他补回来。嗯，那咱吃什么呀？点点外卖吧。给我爸也叫一份儿，你说吃酱豆腐他哪吃得饱啊？哟，黄姐，哎呦，你可回来了，来来，我帮你拿。丁文博，哼，你臭小子，你还敢露面呀、啊？瞧你说的，我在这儿等您呢，我这生意好不就来看您来了吗？你别忽悠啊！你们这做中介的啊，嘴里没一句真话，冤枉啊姐！那我真是中介里的一股清流。您先消消气，您看我这不突然给您催着道歉来了吗？对吧？特意给您准备的爱心礼物。哎，你就别跟我计较了，小慧姐。说吧，什么情况？那买家是不是反悔了？没有，绝对没有。按合同，我现在没收定金，转卖别人不算违约吧？姐，您可千万别啊！你要毁约另外，那野哥非得跳河不可。你甭吓唬我，不是我违约啊，是他们毁约在先。咱不说好了吗？上礼拜一把那第二笔给我转过来。是啊，这过去多少天了？如果他们想毁约，那就没钱了呗。不，姐，您先别着急啊，你听我慢慢跟你说。这情况是这样，野哥家以前买房的钱本来是够的，可偏偏在这节骨眼上，他媳妇儿突然被骆家商学院给录取了。公司掏三十万学费，自己也得掏三十万学费。你看，他现在买房，我可不降价啊！那恨不能他媳妇上学，我来掏这个学费吧。是是是，我们家那一个祖宗啊，就已经够我累的了。哎，您您姐，我没让您降价，我脑子哪儿那么不清楚呀？姐，我今天找您来啊，是想跟您商量一下，您看咱能不能把咱那合同，就稍微改这么一丢丢，然后首付款呢往下降着。不成。这不羊毛出在猪身上吗？想买我们家房的人啊，多了去了，我找他们去。哎，姐，你可千万别啊！求您了。想什么呢
。没有，下周去云南看景，我在想要不要买点普洱茶回来。怎么了，媳妇儿？又不舒服了？没事。您好。哦，哎，坐吧。呃，你们的证件、材料、声明。哎，哎，身份证呢？身份证。身份证。身份证。身份证不在你那儿吗？怎么在我这儿？在你那儿呢？一直在你那儿，我什么时候在我这儿？都在你那儿呢。你快点吧，我还上班呢。这怎么可能在我这儿呢？刚才进来时候还用的呢。你们还办不办呀、啊？办。办，离肯定离啊。在我这儿吗？小丁呀，你说我等了你们这么久，已经是仁至义尽了。是，姐，您什么人我特别清楚。叶哥为了给您凑钱，俩人现在在民政局正办离婚呢。您要是毁约，他真得跳河了。离婚协议已经签完了，他们俩现在就坐在民政局里面等您一句话，马上办离婚证。你看，姐，你心肠好，我就帮个忙吧。不是，找呢吗？在我这儿，我想想放哪儿了。刚才出门进来的时候，对吧？找到了吗？哎，在这儿呢。哦，找到了，在这儿了。来。啊，不好意，不好意思，我去趟洗手间。哎，等我盖完章，你再去吧。不好意思，我媳妇儿来驴沙漠屎尿多。现在心里过不去，我不跟你说了吗？这就走一程序，咱两口子该怎么过日子还怎么过日子。不是、啊，孩子可能出问题了。二宝、啊，好像要流产。出血了，那赶紧去医院吧。哎呦，东西！哎哎哎！又怎么了？嗯，嗯嗯嗯。呃，哦，嘿，好嘛，刚尿完就喝、啊，好，好，好嘞，嗯，慢点儿，给，啊，喝喝喝，好，好了吗？你给我喝，给我喝，给我喝，哎，怎么着？嗯，今儿儿子没过来呀？呃，太忙了，现在年轻人都忙。我们家也这样，哎，你知道吗？昨天我生日，我心想啊，能回家吃顿好的。好家伙，孙子到别人家吃饭去了，儿子跟儿媳妇进门就叽叽咕咕的，根本就没人管我呀。我，嗯，一块豆腐乳，哎，把剩下的米饭吃了。这养儿不防老。可不如养养养呃女儿。我儿子一凡呐，以前也不错，儿媳妇也挺好，每年过生日都给我张罗，还给我买礼物呢。你
，你看就这个，就去年过生日时候给我买的，就今年啊，太太忙了，太忙了，嗯，不不写啊，写，说什么？行，他说这是钱，洗钱啊，钱，跟我们家老爷子一样，三句话离不开个钱字，嗯，啊，钱。这个钱不是给的，钱要有更有好脸。大夫，孩子能不能保住啊？我媳妇这没事吧？你说你媳妇可能流产了？对呀、啊，你看流了这么多血了，你是不是先想想办法？你你猜点错是？把我孩子先留下来呀、啊。